என் பிரியமான உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நான் உங்க திருச்செங்கோடு ஹரிமாணிக்கம் இன்று இந்த பதிவில் ராம நாமத்தின் மகிமையை பற்றிய ஒரு கதையினை பார்க்க இருக்கின்றோம் ராமாயணத்துல ராமபிரானுக்கும் ஹனுமனுக்குமே நடந்ததை தாங்க நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் பட்டாபிஷேகத்தின் போது போரெல்லாம் ராமபிரானும் முடிச்ச லக்ஷ்மணனும் முடித்து கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அயோத்திக்கு வந்துடுறாங்க வரும்போது சிம்ஹாசனத்துல அழகாக அங்கதன் உடைவாளேந்த இப்படி சொன்னா கம்பர் சொன்ன மாதிரி அங்க சிம்ஹாசனத்துல அழகாக சீதா பிரட்டியோடு ராமபிரான் குழுவீச்சிருக்கின்றார் அப்போது வந்து எல்லாத்தையுமே வரவேற்கிற பொறுப்பை வந்து ஹனுமார் ஏற்றுக்கொண்டார் வரவங்க எல்லாத்துக்குமே வணக்கம் வணக்கம்னு சொல்லி இன்முகத்தோடு அகமலர்ச்சியோடு தன்னுடைய பிரபு ஜெயித்ததை அவர் ரொம்பவே கொண்டாடினார் ஏன்னா அவருடைய பிரபு அவருடைய தாய் இல்லையா சீதாவும் பிராமணும் அதனால எல்லாத்தையும் வரவேற்று கொண்டிருந்தார் இப்படி வந்தவர் விஸ்வாமித்திரருக்கும் சரி வணக்கம் சொல்லான்னு போறார் ஆனா அவர் கைய புடிச்சு இழுத்துட்டு வரார் நாரதர் நாரதர் உடனே சொல்றார் இங்க பாராகணுமா நீ வந்து எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் சொல்லு ஆனா விஸ்வாமித்திரருக்கு மட்டும் வணக்கம் சொல்லாதப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் என்ன சுவாமி இப்படி சொல்லிட்டீங்க அவர் தான் என்னுடைய ராமபிரானுக்கு குருவா இருக்கக்கூடிய அவர் அவரை தான் ஸ்பெஷல்லா நான் தாங்குறோம்னு நினைச்சு நீங்க என்னடானா ஒரு வணக்கம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களே இது என்ன அநியாயமா இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது நான் சொன்னா அதுல காரியம் காரியம் நிச்சயமா இருக்கணும் ஹனுமந்தா நீ கண்டிப்பா அவருக்கு வணக்கம் சொல்லுத்த கூடாது என் மேல மதிப்பு இருக்கா இல்லையா இதுக்கு சுவாமின்னு ஹனுமார் சொன்னா இது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து அவருக்கு வணக்கம் செலுத்த கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார் ஹனுமாரும் வணக்கம் செலுத்தல இப்ப விஸ்வாமித்திரரும் ஹனுமன் தனக்கு வணக்கம் செலுத்தாத கவனிக்கல ஹனுமன் கிட்ட பேசிட்டு உடனே எங்க போறார் நாரதர் விஸ்வாமித்திரர் கிட்ட போறார் போய் விஸ்வாமித்திரோட தோலை தட்டி உன்னு கவனிச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லையே கவனிக்கலையே என்னுடைய ராமன் அழகா தர்பார்ல காட்சி தந்துருக்கான் இதை பார்க்கும் போது மத்ததுல நான் கவனிப்பனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார் அப்போதுதான் ஆஹ் நாரதர் வந்து மறுபடியுமே சொல்றார் இங்க பாருங்க எல்லாத்துக்குமே வணக்கம் சொல்லி மரியாதை கொடுக்கிறார் ஹனுமன் சரி நல்லதுதான் இருந்தாலும் ராமனுடைய குரு பலை அதிபலைன்னு பசி எடுக்க அந்த மந்திரத்தையே ராமனுக்கு சொல்லி தந்தது நீங்க தான் உங்களையே இந்த ஹனுமான் வந்து மதிக்காம வணக்கம் கூட சொல்லித்தாம இப்படி போறானே இவனுக்கு ஏதாவது தண்டனை நீங்க கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொளுத்துட்டு போயிட்டார் இப்ப வந்தது கோபம் ராமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபத்தோடு இருந்தார் விஸ்வாமித்திர கோபம் பத்தி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எல்லாமே பயந்துட்டாங்க ராமபிரான் சொல்லுங்க குருவே ஆணைக்காக காத்து கொண்டே இருக்கிறேன்னு ராமபிரான் சொல்றார் இப்ப ராமபிரான் ராஜா அப்ப சீடனா இருக்கும்போது சொன்னா சரி ராஜாவா இருக்கும்போதும் குருவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமா மரியாதை எந்த நிலைமைக்கு நாம போனாலும் குருவுக்கு நம்ம கொடுத்தே தீரணும் அப்படி கொடுத்தாதான் உலகம் நம்மள பாராட்டும் அதனாலதான் நம்ம ராமபிரானை பாராட்டுறோம் மரியாதை கொடுக்காத துரியோதனனை நம்ம பாராட்டுறோமா துரோணாருக்கு மரியாதையே கொடுக்கல பாராட்டுறோமா பாராட்டுறது இல்ல ஆகவே குருவுக்கு அந்த அளவு ராமபிரான் மரியாதை கொடுத்தார் சரி இப்ப விஸ்வாமித்திரர் வந்து சொல்றார் ராமா எனக்கு ஏதா யாராவது அவமானப்படுத்தினா பிடிக்காது அதனால அவங்கள நான் மன்னிக்க பார்ப்பேன் இப்ப நடந்திருக்கிற பிரச்சனை மன்னிக்க முடியாத குற்றம் எனக்கு யாராவது எதிரிகள் இருந்தாங்கன்னா எனக்கு தவறு செய்தவங்க இருந்தாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்கும் போது ராம்பிரான் ஒண்ணுமே யோசிக்காம சொல்லிவிட்டார் நான் அவங்களுக்கு மரண தண்டனை உடனே கொடுத்துறேன் யாருன்னு சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு அப்ப சொல்றார் இதோ உனக்கு நேரா அவனுடைய ஹனுமன் இருக்கிறான் பார் ஹனுமனுக்கு தான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சபையே ஷாக் ஆயிருச்சு ராமபிரான் அப்படியே மனசுல ஒரு செகண்ட் இப்படி நினைக்கிறார் இருந்தாலும் இதோ நிறைவேற்றுகிறேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கோதண்டம் வில்லை எடுத்து அம்பை எடுத்து நேராக பிரயோகம் செய்கின்றார் எல்லாத்துக்கும் பயம் தன்னுடைய இதயத்தை பிளந்து ராமனையும் சீதையையும் காட்டியவர் ஹனுமர் ஹனுமானுக்கு முன்னாடி ஆஹ் ராமபிரான் இப்படி யுத்தம் செய்யலாமா இந்த விஸ்வாமித்திரருக்கு இப்படி சந்தையை கலக்கி உள்ளாமா அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும் போது நாரதர் அங்க வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருக்கிறார் இப்ப என்ன கதைன்னு அவருக்குதான் தெரியும் இப்ப சண்டை நடை நடைபெற்று கொண்டு இருக்கின்றது ஒவ்வொரு அம்பா ஹனுமான் மேல ஹனுமான் கிட்ட வந்துட்டே இருக்குது வந்துட்டு ஹனுமான தாக்கும் நினைச்சா வந்துட்டு ஹனுமான் கிட்ட நெஞ்சு இதயம் வரைக்கும் வந்துட்டு உடனே யூட்டன் போட்டு ராமபிரானுடைய அம்புரா துளிக்குள்ள போய் நின்னுக்குது இப்படி எல்லாம் சாராமாரியா ராவணனை விட அதிகம் ராவணனுக்கு செலுத்திய பானத்தை விட அதிகமா செலுத்திக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒன்னு பயணம் இல்ல பிரம்மாஸ்திரத்தை எடுக்கலான்னு சொல்லி போறார் அப்ப விஸ்வாமித்திர சொல்றார் வேணா வேணா ராமா நானே வாபஸ் வாங்கிக்கிற நிறுத்திடு அப்படின்ட்டு அப்ப ஹனுமானும் ராமனும் வந்து மீண்டும் சேர்ந்து கொண்டார்கள் ராமபிரான் ஹனுமான கட்டி அணைச்சுக்கிட்டார் சரி இப்ப எதுக்காக ராமபிரானுடைய அஸ்திரமே தன்னுடைய சீன் ஹனுமான் கிட்ட தோத்து போச்சுன்னா நமக்குதான் தெரியுமே ராம் ராம் ஜெயராம் சீதாராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹனுமான் என்னைக்குமே ராமநாமத்தை மட்டும் தானே ஜபம் ப
விதி வந்து நடைபெற்று காட்டியது ஆகவே ராமபிரானை காட்டிலும் ராமன் நாமம் நமக்கு உயர்ந்தது இதற்காகத்தான் சொல்லி வைத்தார்கள் ராம ராம ராமைத்தி ரமே ராமே மனோருமே சஹஸ்ரநாம துல்லியம் ராம நாம வராணனே எல்லா சஹஸ்ரநாமத்தையும் நாம முழுசா பாராயணம் பண்ணாதான் பலன் கிடைக்கும் நடுவுல நிறுத்தக்கூடாது நிறுத்தினா மறுபடியும் முதல்ல இருந்து பாராயணம் பண்ணணும் ஆனால் நாம் ஸ்ரீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் நடுவில் நிறுத்தினோம் என்றால் ஸ்ரீராம ராமேத்தி சொல்லிட்டான் சோ நாம மூன்று முறை சொன்னாலே முழு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படித்ததன் புண்ணியம் நமக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும் அப்பேற்பட்ட சக்தி ராமநாமத்திற்கு இருக்கின்றது இதைத்தான் தொண்ணூத்தாறு கோடி தடவை ஜபித்து தியாகராஜ பாகவதர் சாட்சா ஸ்ரீராம சந்திரமூர்த்தி தரிசனம் பண்ணா அந்த அளவு நம்ம ஆயுசில் இருக்கிறோமான் தெரியாது ஆயுஷ் அந்த அளவு இருந்தாலும் அந்த அளவு ஜபிப்போமான்னு தெரியாது இருந்தாலும் காலங்களுக்கு தகுந்தபடி ராமபிரானும் அவருடைய கருணையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவருடைய கடுமையை வந்து குறைச்சுக்கிறார் சரி இதாவது பண்ணே நான் அவனுக்கு காட்சி தர அப்படின்னு இருக்கிறார் ஆகவே ராம நாமத்தினை உள்ள உள்ள உள்ளமார உள்ளம் நிக்குறுக நிச்சயமாக நாம் ஜபித்து வந்தோம் என்றார் நிச்சயமாக ராமபிரானுடைய அருள் நமக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்கும் ராமன் வரத்துக்கு முன்னாடி ஹனுமான் நமக்கு கிட்ட ஃப்ரெண்டான மாதிரி நம்மகிட்டயே வந்துருவார் அப்புறம் ஹனுமான் வந்தா சொல்லவா வேணும் ராமபிரானும் வந்துருவார் அப்புறம் சீதா பிராட்டியும் வந்துருவாங்க ரெண்டு பேரும் தான் லக்ஷ்மணனும் வந்துருவாங்க ஆகவே அவர்களுடைய அந்த முழு பட்டாபிஷேக காட்சியுமே நம்ம வந்து பார்க்கணும் நானும் வேண்டிக்கிற ராமநாமத்துக்கு அந்த அளவு மகிமை திரு இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஆன்மீக தகவல்களும் கதைகளும் உங்களுக்கு வேணும் என்றால் கீழே தெரிகிற ரிட்டில சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்க பக்கத்திலேயே உடனே ஒரு கோவில் மணி வரும் அதையும் அடிச்சிருங்க அப்பதான் எப்பொழுதும் தகவல் நான் பதிவு செய்தாலும் உடனே உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து சேரும் மீனும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்